নমস্কার এডুকেশন জোন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য সাবস্ক্রাইব বটনে প্রেস করুন পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিতে প্রেস করুন ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওগুলো লাইক করুন শেয়ার করুন ধন্যবাদ আজকে আমরা আলোচনা করব বুদ্ধির অবীক্ষা বা ইন্টেলিজেন্স টেস্ট সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন শর্ট কোয়েশ্চেন এখানে এম সিকিউ এসিকিউ টাইপের শর্ট কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে তিরিশটি মোটামুটি তিরিশটি শর্ট কোয়েশ্চেন আছে এখানে তা আমরা অনেকে হয়তো বিভিন্ন ধরনের অভিক্ষার কথা শুনেছি তার মধ্যে বিনে সাইমন স্কেল আছে আর্মি আলফা আর্মি বিটা অবীক্ষা আছে বুদ্ধির অবীক্ষা কিন্তু এগুলো সব তা সেখান থেকে আমরা কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন আমরা আজকে আলোচনা করছি পরবর্তীতে আমরা পারলে আরও শর্ট কোয়েশ্চেন আলোচনা করব এই সম্পর্কে এছাড়া যে টেস্টগুলো বুদ্ধির অপেক্ষাগুলোর কথা বললাম সেগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে বড় বড় ভিডিও পরবর্তীতে আমরা নিয়ে আসব আশা রাখছি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগবে তাহলে শুরু করছি প্রথম প্রশ্নটি হলো অভীক্ষা বলতে কি বোঝায় অভীক্ষা বনে টেস্ট এখানে কি আমরা আলোচনা করছি বুদ্ধির অভীক্ষা তাহলে বুদ্ধির টেস্ট করার কথা কিন্তু বলছি আমাদের মানসিক ক্ষমতা কত কার বুদ্ধি কেমন সেগুলো টেস্ট করার জন্য যে ধরনের অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয় সেখানে বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা যেমন বললাম বিনে সাইমন স্কেল অভীক্ষা তাহলে বুদ্ধির অভীক্ষা আমরা কেন বা বুদ্ধির কেন টেস্ট করব কারণ একটি শিক্ষার্থী তার মানসিকভাবে সে কতটা পরিপক্ক তার উপরে নির্ভর করে কিন্তু তার অ্যাচিভমেন্ট কেমন হবে তার শিক্ষা ক্ষেত্রে বা যে কোনো ক্ষেত্রে আমাদের মানসিক ক্ষমতার উপরে কিন্তু সব কিছু নির্ভর করে তাহলে মানে আমরা একটা শিক্ষার থেকে যদি আমরা তার মানসিক ক্ষমতার উপরে নির্ভর করে যদি আমরা শিক্ষা দিই তাহলে কিন্তু তার শিক্ষাটা ভালো হবে উদাহরণ হিসাবে যদি বলি একজন ক্লাস টেনে পড়ে বয়স হিসেবে সে ক্লাস টেনে পড়ে তাহলে আমরা মোটামুটিভাবে ক্লাস টেনে পড়া শিক্ষার্থীর বয়স হলো পনেরো বছর সে তার বয়স হিসেবে ক্লাস টেনে পড়ছে কিন্তু তার মানসিক বয়স পনেরো থেকে কম ধরুন দশ তার বয়স হলো পনেরো কিন্তু তার মানসিক বয়স দশ তাহলে সেই দশ বছরের শিশুর মানসিক ক্ষমতা যেমন সেই পনেরো বছর শিশুর মানসিক ক্ষমতাও কিন্তু তেমন সাধারণ হিসাবে বলছি তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু তাকে বেশি কঠিন কঠিন বিষয় যদি আমরা শিখাই তাহলে কিন্তু তার মাথায় ঢুকবে না অটোমেটিকলি তার রেজাল্ট খারাপ হবে তার মানে তার বুদ্ধি পরিমাপ করে মানসিক ক্ষমতা পরিমাপ করে যদি তারপরে আমরা তাকে শিক্ষা দিই তাহলে কিন্তু তার শিক্ষাটা সম্পূর্ণ হবে উল্টোটেও হতে পারে একজনের বয়স পনেরো বছর কিন্তু তার মানসিক বয়স আঠারো উনিশ বছর তাহলে তাকে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত তাকে একটি সাধারণ শিক্ষার্থীর মতো যদি তাকে শিক্ষা দেই তার কিন্তু অল্পতেই তার একঘেমি চলে আসবে সে অল্পতেই তো বুঝে যাচ্ছে তার মানসিক বয়স বেশি সে ক্লাস টেনে পড়তে পারে তার বয়স পনেরো হতে পারে কিন্তু তার ডেভেলপমেন্ট এতটি উন্নত সে অন্য তার থেকে আরও দু তিন বছরের বড় শিক্ষার্থীরা বা যারা দাদা দিদিরা আছে তাদের যে মানসিকতা সে সম্পন্ন মানসিকতা তার হওয়ায় সে অটোমেটিকলি কিন্তু সে বড় বড় ভাব থাকবে একটা তার চিন্তা ভাবনা কথাবার্তার মধ্যে কিন্তু সেই ভাবগুলো থাকবে তাহলে তাকে সেইভাবে শিক্ষা দিতে হবে উন্নত মানের শিক্ষা দিতে হবে তাহলে তার শিক্ষাটা ভালো হবে সে অগ্রগতি বা এগিয়ে যেতে পারবে তাহলে শিক্ষায় তার শুধু শিক্ষায় না প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি তখনই উন্নত হতে পারবে যখনই তার মানসিক বয়স হিসেবে সে প্রত্যেকটি কাজ করবে সেজন্য মানসিক বয়স জানা কিন্তু আমাদের খুবই দরকার সেজন্য এই মানসিক বয়স কার কেমন সেটি নির্ণয় করার জন্য যে ধরনের স্কেল বা যে ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে সেগুলোই যে যে করেছে যেভাবে করেছে যে উদ্দেশ্যে করেছে তার নাম অনুসারে যে বিভিন্ন ধরনের স্কেলগুলো নাম হয়েছে বা অভিক্ষার নাম হয়েছে যেমন বিনে সাইমন স্কেল বিনে একজন ব্যক্তি সাইমন একজন ব্যক্তি দুজন মিলে এই অভিক্ষাটা তৈরি করেছেন সেজন্য এই অভিক্ষাটার নাম হচ্ছে বিনে সাইমন স্কেল যাই হোক আলোচনা অনেক করে ফেললাম আশা রাখছি আপনারা বোর হননি তাহলে দুই নাম্বার প্রশ্নটি কোন বয়স সীমার মধ্যে বিনে সাইমন স্কেল প্রযুক্ত হয় তিন থেকে পাঁচ তিন থেকে পনেরো বছর বয়স সীমার মধ্যে বিনে সাইমন স্কেল প্রযুক্ত হয় তিন নাম্বার বিনে সাইমন স্কেলের প্রধান উদ্দেশ্য কি মানসিক বয়স পরিমাপ করা চার নাম্বার এম এ বলতে কি বোঝায় মনোবিদ্যায় এম এ বলতে বোঝায় মানসিক পরিণতির বয়স মেন্টাল এজ পাঁচ নাম্বার বিনে সাইমন স্কেল কোন কোন বছর সংশোধিত হয়েছিলেন 
মানে যে তিনি স্কেলটা দিয়েছিলেন কোন কোন বছর সংশোধ করেছিলেন প্রথম তিনি যে তার স্কেলটি প্রকাশ করেন সবার সম্মুখে নিয়ে আসেন সেটি হলো উনিশশো সালে নেক্সট তার সংস্করণ রূপটি হলো উনিশশো এবং লাস্ট উনিশশো কারণ বিনে তিনি উনিশশো সালে মারা গেছেন সেজন্য তারপরে এর কোনো সংস্করণ আসেনি পরবর্তীকালে সাইমন এবং অন্যান্য আরও যে মনোবিজ্ঞানিকরা ছিলেন তারা বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য স্কেল নিয়ে এসেছেন ছ নম্বর টার্মেন স্কেল কবে চালু হয় উনিশশো সালে সাত নম্বর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে টার্মেন স্কেল এর ব্যবহারিক উপস্থাপনা হয়েছিল স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আট নম্বর সি এ বলতে কি বোঝায় ক্রোনোলজিক্যাল এজ এম এ বলতে কি বোঝায় মেন্টাল এজ নয় নম্বর স্বাভাবিক ছেলেমেদের বুদ্ধাঙ্গ কত একশো দশ নম্বর আই কিউ বলতে কি বোঝায় এখানে একটি সূত্র দেওয়া আছে আই কিউ ইকুয়াল টু এম এ বাই সি এ ইন্টু হান্ড্রেড এম এ বলতে মেন্টাল এজ সি এ মনে সি এ মানে ক্রোনোলজিক্যাল এজ ইন্টু হান্ড্রেড এইভাবে আই কিউ বা বুদ্ধাঙ্গ নির্ণয় করতে হয় এই সূত্রটির মাধ্যমে এই সূত্রটি সূত্রটি অ্যাপ্লাই করে একটি নেক্সট যে বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয়ের একটি প্রশ্ন আছে এক জন প্রকৃত বয়স তার স্বাভাবিক বয়স হলো আট বছর ক্রোনোলজিক্যাল এজ এবং মানসিক বয়স দশ বছর বয়স আট কিন্তু তার মানসিক বয়স তার স্বাভাবিক বয়সের থেকে বেশি তার মানে দশ বছর যদি হয়ে থাকে তাহলে তার বুদ্ধাঙ্ক বা আইকিউ কত হবে তাহলে উপরের যে ফর্মুলাটি আছে সেই ফর্মুলাটি প্রয়োগ করে আমরা যে মেন্টাল এজ তার মেন্টাল এজ দশ সেজন্য উপরে গেল আট হলো তার স্বাভাবিক বয়স ক্রোনোলজিক্যাল এজ নিচে ইন্টু হান্ড্রেড তা এইভাবে ক্যালকুলেশন করে দেখলাম একশো পঁচিশ তাহলে তার আইকিউ হবে একশো পঁচিশ এইভাবে কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেন থাকে ফর্মুলা কিন্তু এইভাবেই যদি এটি কিন্তু ঘুরেও আসে অনেক সময় প্রশ্ন মেন্টাল এজ বার করতে বলে কোনো সময় কোনো সময় ক্রোনোলজিক্যাল এজ বার করতে বলা হয় দুটো জিনিস দেওয়া থাকবে হয় আইকিউ দেওয়া থাকবে মেন্টাল এজ দেওয়া থাকবে ক্রোনোলজিক্যাল এজ বার করতে বলবে আবার কোনো সময় মেন্টাল এজ দেওয়া থাকবে আইকিউ দেওয়া থাকবে বলা বলা হবে মেন্টাল এজ বার করুন বা ক্রোনোলজিক্যাল এজ বার করুন মোট কথা দুটো দেওয়া থাকবে একটা মিসিং থাকবে সেটি আমাদের ক্যালকুলেশন করে বার করতে হবে এখানে একটি এক্সট্রা ইনফরমেশন আছে আইকিউ বা এম এ বাই সি এ ইন্টু হান্ড্রেড এই ধারণাটি কী দিয়েছেন উইলিয়াম স্টার্ন যে আমরা যে সূত্রটি দেখলাম এই সূত্রটি উইলিয়াম স্টার্নের দেওয়া বারো নম্বর প্রশ্ন আদর্শ অভীক্ষা হিসাবে যে অভীক্ষাটি বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে সেটি কোন সালে প্রকাশিত হয় স্টানফোর্ড সংস্করণ যেটি হলো জনপ্রিয় অভীক্ষার কথা বলা হচ্ছে সেটি প্রকাশ হয়েছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে স্টানফোর্ড সংস্করণ উনিশশো বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয় অভিকার ক্ষেত্রে কোন ফর্ম আছে এম এবং এল ফর্ম নামে দুটো ফর্ম আছে যেটির দ্বারা বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয় করা হয়ে থাকে চোদ্দ নম্বর কোন ক্ষেত্রে বোঝা যায় অভিক্ষার ফর্ম নির্ভুল হয়েছে দুটো স্কেলের ফলাফল যদি একই হয় একই হয় তাহলে বোঝা যাবে যে সেই অভিক্ষার ফর্মটি নির্ভুল আছে কারণ ফর্ম মানে বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন থাকে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস থাকে যেগুলো করতে বলা হয় সেগুলো সেই বয়সের জন্য উপযুক্ত কি না সেগুলো বিভিন্ন ফর্মের যে চেক করার কথা বলা হচ্ছে প্রথম এখন তো স্ট্যান্ডার্ডাইজড অনেক আমরা অভিক্ষাপত্র পাই কিন্তু এই যে সময়ের কথা বলা হয়েছে এই সময় অনেক পরিশ্রম করে তারা অনেক সংস্কার করে করে কিন্তু আজকের দিনে আমরা একটি নির্ভুল মোটামুটিভাবে নির্ভুল কিন্তু আমরা অভিজ্ঞাপত্র পাই কিন্তু সে সময় সেটি ছিল না তো বুদ্ধাঙ্গ নির্ণয় অভিখার দুটো ফর্ম একটা হলো এম ফর্ম একটি হলো এন এল নামি এম একটি এল মনে রাখতে হবে তাহলে পনেরো নম্বর প্রশ্নটিতে কি আছে তিন বছরের শিশুদের জন্য এল ফর্ম তার মানে এল ফর্মটি ছোটদের জন্য তিন বছরের শিশুদের জন্য যে এল ফর্ম এতে কটি প্রশ্ন থাকবে সেটি ছটি প্রশ্ন থাকবে ছটি প্রশ্নর মাধ্যমে এই শিশুর মানসিক বয়স নির্ণয় করা হবে ষোলো নাম্বার একেবারে ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত নয় ছবি আঁকা পদ্ধতি গোনা পদ্ধতি প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতি পরিচিত দ্রব্য চিহ্নিত করার পদ্ধতি এখানের প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুর মানসিক বয়স করা উচিত নয় ছোট শিশুদের 
ছবি আঁকা গোনা পদ্ধতি পরিচিত দ্রব্য চিহ্নিত করার পদ্ধতি দিয়ে তাদের মানসিক বয়স বা বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয় করা যেতে পারে সতেরো নাম্বার দেড় বছর থেকে ছ বছর শিশুদের কোনটি উপযুক্ত নয় বল লোফালোফি কাগজ ভাজ করে নৌকা তৈরি করা একশো মিটার রেসে দৌড় করানো এখানে একশো মিটার রেসে দৌড় করানো একদমই উচিত নয় দেড় থেকে ছ বছরের শিশুদের মানে তার মাধ্যমে তার অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট বা বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয় এটা ঠিক নয় আঠারো নাম্বার ম্যাচিং টেস্ট কোন স্তরের শিশুদের উপযোগী ম্যাচিং টেস্ট কিছু বস্তু একটার সঙ্গে একটি ম্যাচিং করে দেখানো প্রাক প্রাথমিক প্রাক মাধ্যমিক প্রাথমিক মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী তাহলে ম্যাচিং টেস্ট কোন স্তরের শিশুদের জন্য উপযোগী প্রাক মাধ্যমিক মাধ্যমিকের আগে প্রাক মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন আমরা দেখব বিভিন্ন এক্সামের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখি কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ছবি দিয়ে দেয় এই ছবির সঙ্গে এই ছবি এই ছবির সঙ্গে এই ছবি হলে এই ছবিটি কেমন হবে বা আমরা অনেক সময় মিসিং নাম্বার দিয়ে দিই এই নাম্বারের সঙ্গে এই নাম্বার এরকম হলে এই নাম্বারের সঙ্গে এই হলে এই নাম্বারটি কি হবে মিসিং দিয়ে দিই একটা মাঝখানে একটা শব্দ বা সংখ্যা আউট করে দিই এগুলোর দ্বারা কি করা হয় বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয় করা হয় সেই যে শিক্ষার্থীরা যে জবের জন্য সেই অ্যাপ্লাই করছে সেই জবের জন্য সে উপযুক্ত কি না সেই টেস্টের মাধ্যমে কিন্তু একজন শিক্ষার্থী তার টেস্ট নেওয়া হচ্ছে আমরা প্রতিনিয়ত যারা পরীক্ষা দিয়েছি দিচ্ছি এই ধরনের এক্সাম তারা কিন্তু জানি এখান থেকেই কিন্তু এসেছে নেক্সট আলোচনা করি উনিশ নাম্বার ডিয়ার বনের ফ্রম বোর্ড পরীক্ষা ডিয়ার বনস ফ্রম বোর্ড টেস্ট নিচের কোনটির অন্তর্গত নিচের মধ্যে পারফরমেন্স টেস্টের অন্তর্গত হলো ডিআর বনের ফ্রম বোর্ড অভিক্ষা এই অভিক্ষা সম্পর্কেও আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব। কুড়ি নাম্বার গ্রুপ টেস্ট কোন ক্ষেত্রে উপযোগী সৈনিকদের জন্য বিশেষ করে আমাদের যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন হয়েছিল সৈনিকদের মানসিক অবস্থা কেমন অবশ্যই অনেক দিন থেকে যুদ্ধে থাকার ফলে বা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সে প্রস্তুত কিনা সব কিছু টেস্ট করার জন্য যে টেস্টটি তৈরি হয়েছিল সেই সময় সেটি হলো গ্রুপ টেস্ট যাদের ভাষা জ্ঞান কম তাদের জন্য কোন গ্রুপ টেস্ট প্রচলিত আর্মি বিটা টেস্ট অভিক্ষা আর্মি বিটা অভিক্ষা যাদের ভাষা জ্ঞান কম তাদের জন্য কিন্তু এই অভিক্ষা আর্মি বিটা টেস্ট বাইশ নাম্বার ভাষাভিত্তিক দলগত অভিক্ষা হলো আর্মি আলফা আগেরটা গেল আর্মি বিটা এটা হলো ভাষাভিত্তিক দলগত অভিক্ষা এটি হলো আর্মি আলফা টেস্ট মাথায় রাখতে হবে গোলমাল করলে হবে না তেইশ নাম্বার এজিসিটি এজিসিটি কি আর্মি জেনারেল ক্লাসিফিকেশন টেস্ট এখানে আরও কিছু আমরা তথ্য দিয়ে দিয়েছি বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধির অভিক্ষা সম্পর্কে থনটাইকে সি এ ভিডি এটা সি এ ভিডি ফুল ফর্ম এখানে আমরা দিয়ে দিয়েছি এটি থনডাইকের কমপ্লিশন অ্যারিথমেটিক ভোকাবুলারি ডাইরেকশন টেস্ট নেক্সট আছে ক্যালম্যান্ড অ্যান্ডারসনের বুদ্ধির অভিক্ষা টার্মেন ম্যাক নিমারের মানসিক ক্ষমতার পরিমাপক অভিক্ষা মেন্টাল এবিলিটি কিন্তু এটা টেস্ট টেস্ট অফ মেন্টাল এবিলিটি টার্মেন ম্যাক নিমারের মানসিক ক্ষমতার পরিমাপক অভিক্ষা আর একটি কি আছে ক্যালিফোর্নিয়ার মানসিক পরিনমন অভিক্ষা আগেরটি ছিল কি মেন্টাল এবিলিটি এটা মেন্টাল ম্যাচুরিটি দুটো কিন্তু আলাদা মেন্টাল এবিলিটি আর এটি মেন্টাল ম্যাচুরিটি এই সবগুলো যেগুলো এখানে আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে রেখেছি গ্রুপ টেস্ট অফ ইন্টেলিজেন্স মনে রাখতে হবে গ্রুপ টেস্ট অফ ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে এগুলো পড়ে আরও আছে এগুলো অবশ্যই পড়ে সর্বশেষ আরেকটি তথ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্টেলিজেন্স ইন চিলড্রেন মনোবিদ্যার ইতিহাসে এই অভিক্ষা হলো বিনে সাইমন অভিক্ষা উনিশশো আট আমরা বলেছিলাম উনিশশো সাল সেটি প্রথম সেটি সংস্কার করা হয়েছিল উনিশশো সাল সেই সংস্কার যে রূপটি সেটি হলো যেটির নাম ছিল সেটি হলো ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্টেলিজেন্স ইন চিলড্রেন সেই অভিক্ষাকে আবার বিনে সাইমন অভিক্ষা উনিশশো আটও বলা হয়ে থাকে আবার অনেকে 
1908 সালের বিনে সাইমন সংস্করণও কিন্তু বলে থাকে এই তিনটি কিন্তু একই জিনিস ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্টেলিজেন্স ইন চিলড্রেন সেই অভিক্ষাটির অরিজিনাল নাম ছিল সেটিকে বলা হচ্ছে বিনে সাইমন অভিক্ষা উনিশশো এছাড়াও এটাকে বলা হচ্ছে উনিশশো সালের বিনে সাইমন সংস্করণ আশা রাখছি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট লিখে আমাদের জানান আপনাদের ভিডিওগুলো কেমন লাগছে সেটি ভালো লাগুক খারাপ লাগুক আপনাদের মতামতটি অবশ্যই আমাদের জানান কমেন্টে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট লিখে আজই অবধি বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন